അസ്ലാം വലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ പച്ച മാങ്ങ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പച്ച മാങ്ങ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പച്ച മാങ്ങ ജാം സ്ക്വാഷ് അതേപോലെ മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുളിക്ക് പകരം പച്ച മാങ്ങ ഇട്ടുകൊണ്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഉപ്പും മുളക് കൂട്ടിട്ട് മാങ്ങ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയും മാങ്ങ ഇടുന്ന കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നുമല്ല കാസർഗോഡ് അങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം കാസർഗോഡ് ഒന്ന് ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കുറേ മാങ്ങ കിട്ടിയപ്പം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇത് കേടാവും അപ്പം പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുഴുവൻ മാങ്ങയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അതങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടൂല കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാങ്ങ മുങ്ങുന്ന കണക്കിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം ഈ മാങ്ങ വെന്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ മീൻകറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള മാങ്ങ കുറേയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ തൊലി കളയാതെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തൊലി കളയാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പം ജാമ് സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മുളക് കൂട്ടിട്ട് മാങ്ങ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം പിന്നെ അതും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാങ്ങ ഓരോ പാത്രത്തിലായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപ്പും മുളക് ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ സ്ക്വാഷും ജാമും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ക്വാഷും ജാമും ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടണം മാങ്ങ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ തൊലിയൊക്കെ ലൈറ്റ് കളറായിട്ട് അങ്ങ് മാറി വരും അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ വേവുന്ന സമയം ഞാനിപ്പം അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മാങ്ങ ഇല്ലേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് കുലുക്കി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് മാങ്ങ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ആ ഉപ്പിൽ കടന്നിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് കുലുക്കി അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അതിന് ശേഷം അച്ചാറിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല പുളിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഉപ്പും മുളക് കൂട്ട മാങ്ങ തിന്നാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും അടിപൊളിയായി അപ്പം പിന്നെ അത് അവിടെ ആദ്യം ചെയ്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് കൂട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് കഴിക്കാത്തവരും ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഈ ഉപ്പും മുളക് കൂട്ട മാങ്ങ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു എരുവും ചെറിയൊരു പുളിപ്പും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ മാങ്ങ കഴിക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തിന്ന് തീരുവൊന്നുമില്ല കുറേയൊക്കെ ഡബ്ബയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ
അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങ നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ആ വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട് അതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് ജ്യൂസറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അതിപ്പം അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഇടുന്നത് അപ്പം സ്ക്വാഷിൽ അങ്ങനെ നാരുകളൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ എന്തായാലും മാങ്ങയിലും ചിലപ്പം നാരുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പച്ചമാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കേടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത മാങ്ങയുടെ അണ്ടിയാണ് ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കറികളിൽ ഇടാനാണ് പോകുന്നത് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് അധികം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ബോട്ടിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പുളി എത്രയാണോ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഡബ്ബയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാങ്ങ കിട്ടുന്നവർ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബോട്ടിലിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വേളൂരിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിലേക്കൊരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈ ഒരു മാങ്ങ ജ്യൂസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ജ്യൂസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് തക്കാളിയോ പുളിയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് തക്കാളി ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റി എടുത്തിട്ടോ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് തൂങ്ങിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്ര അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി പൊട്ടി വരട്ടെ കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കിയ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ആക്കിയ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കറി കണ്ടോ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച ഉള്ളി ഒരു കാൽമുറിയോളം പച്ച ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പച്ച ഉള്ളി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ മാങ്ങ കേട്ടാ തന്നെ കറിക്ക് ഒരു മുയിപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇട്ട വേടൂരി കറിയുടെ റെഡിയായി
അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്വാഷ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം പകുതിയോളം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വാഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചൂടാറിയ ശേഷം വേറൊരു ബോട്ടിലിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പം ഇനിയുള്ളത് ജാം ആക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം ഇത് നന്നായി കുറുകി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ മിക്സാക്കിയ ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അടി പിടിക്കാതെ കട്ട പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കണ്ടോ ഇത് നല്ല ഷൈനിങ് കോൺഫ്ലോർ ഇടുന്നപ്പം നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കട്ടയായി വരും നമ്മുടെ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സെയിം ജാമ് തന്നെയാണ് ഇത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പച്ചമാങ്ങ ജാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ടൈറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജാം ചൂടൊക്കെ ആറിയ ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതേപോലെ ബ്രെഡിൽ പുരട്ടി തിന്നുകയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പച്ചമാങ്ങയുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഷുഗറുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ജാമിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ പച്ചമാങ്ങ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ജാമാക്കി നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് കളർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പച്ചമാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനും മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലും പോരാ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം മെയിലിലൂടെയും കമൻറ്റിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ മെസ്സേജിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പം മൈമൻസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കാണണേ അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ